നിമിഷത്തിലൂടെയാണ് ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നത് ബഹുമാന്യരായ സാധാത്തുക്കൾ പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ എല്ലാം സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒരു വേദിയിൽ സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ച അതിന് തോഫീക്ക് ചെയ്ത് തന്ന റബ്ബ് താലാക്ക് ഞാൻ എല്ലാവിധ റബ്ബ് താലയുടെ എല്ലാവിധ സ്തുതിയും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അലഹമില്ല എളിയ പൊതുപ്രവർത്തനത്തിനിടയിൽ ഒരുപാട് വേദികളിൽ സംസാരിക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പള്ളിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം അതുപോലുള്ള സമ്മേളനങ്ങളിലെല്ലാം സംസാരിക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു പള്ളിയുടെ അകത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ആദ്യമായിട്ടാണ് ജീവിതത്തിലുണ്ടായത് അതിന് ഒരിക്കൽ കൂടി റബ്ബ് താലയെ ഞാൻ സ്തുതിക്കുകയാണ് ഈ കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ ഏറ്റവും കിഴക്കേ അറ്റത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ ഭൗതിക ആത്മീയ രംഗത്ത് ഒരു വലിയ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാന്യനായ സയ്യദ് അഷറഫ് തങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംരംഭവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ പലപ്പോഴും ഇവിടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നോട് പറയും ഒന്ന് തങ്ങളെ കാ കണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യിപ്പിച്ച് പോകണമെന്ന് കാരണം ഞാൻ രാഷ്ട്ര തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള മതസ്ഥാപനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മത നേതാക്കന്മാരോടുമൊക്കെ നല്ല ബന്ധം പുലർത്തി അവരെ ബഹുമാനിച്ച് പോകണം എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായക്കാരനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും തങ്ങളെ കാണാൻ ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോഴെല്ലാം തങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ അത്ഭുതമെന്ന് പറയട്ടെ ഇന്ന് ഒരു പയ്യന്നൂരിലെ ഒരു പൊതുയോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് അവിടെ പൊതുയോഗം ക്യാൻസലായി എൻ്റെ നാട്ടിലെ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് എൻ്റെ കുടുംബന്ധുവായ അബ്ദുൽ ഹമീദ് സാഹിബോട് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് പൊതുയോഗം ക്യാൻസലായി എന്നുള്ള വിവരം വരുന്നത് അദ്ദേഹമായി പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നാൽ ആദൂർ തങ്ങളെ പള്ളിയിൽ ഉദ്ഘാടനം നമുക്ക് പോവാം അങ്ങനെയാണ് അവിചാരിതമായി നമ്മുടെ എൻ്റെ ഉപ്പയുടെ സുഹൃത്തായ അന്തായാജിയെ കൂട്ടി അവിചാരിതമായി ഞാൻ ഏറ്റവും സ്നേഹിച്ചിരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേട്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും മനസ്സിനകത്ത് സ്നേഹിച്ചിരുന്ന അഷ്റഫ് തങ്ങളെ കാണാനും ഈ മഹനീയമായ സദസ്സിൽ അവിചാരിതമായി എത്താനും സാധിച്ചത് അത് എന്തുകൊണ്ടോ എന്നറിയില്ല അതൊരു വലിയ ജീവിതത്തിലെ ഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതുകയാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും എളിയ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനെന്ന നിലയിൽ ആവശ്യമാ തങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർക്ക് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള അവരെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സാരിയയുടെ വിഷയമായാലും ഏത് വിഷയമായാലും വെള്ളംകോടും കൊല്ലമ്പാടിയോടും ഒക്കെ അവരൊക്കെ പലപ്പോഴും വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന സഹായം അവർക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മളൊക്കെ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് തങ്ങൾക്കും അതുപോലെ ആവശ്യം ഇതുവരെ അദ്ദേഹം ഒരു ആവശ്യവുമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ ഏത് അർത്ഥത്തിൽ ഒരു ആവശ്യമാണ് എന്ന് തോന്നി അള്ളാഹു താല എന്നെ വിളിക്കാനും എന്നെ സഹ എന്നോട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കാനും ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൊതുപ്രവർത്തനത്തിനിടയിൽ വിനയനതിനായ എൻ്റെ എല്ലാ സഹായവും ഈ മജ്ലിസിനും ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിനും ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനു വേണ്ടിയുള്ള കഴിവിന് വേണ്ടി തങ്ങളും അതുപോലെ സാധാത്തുക്കളും പിന്നെ പണ്ഡിതന്മാരും അതുപോലെ ദീനി പ്രവർത്തകരും എല്ലാം ദുവാ ചെയ്യണം കാരണം സമൂഹത്തിൻ്റെ നല്ലതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ നല്ലത് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ദീർഘമായി പറയുന്നില്ല മതസ്ഥാപനങ്ങളും പള്ളികളും അതുപോലെ അതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം വളരെ ജാഗരൂകമായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് കാരണം ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇതിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ തെറ്റായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്നവർ തന്നെ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അത് അത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ ഒരു ഹർത്താൽ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നില്ല നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്കെല്ലാം ആവശ്യം തീവ്രമായി പറയുകയും തീവ്രമായി ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു 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 പ്രവണതയാണ് ആവശ്യം ഇതുപോലുള്ള സമാധാനത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾ പോലും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നന്നായി സമൂഹത്തെ വിശ്വാസികൾക്കും അവിശ്വാസികൾക്കുമെല്ലാം ആശ്രയ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വലിയ 
സ്ഥാപനമായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഈ ഭവനത്തെയും ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമായി വളർന്നു വരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെയെല്ലാം മാറ്റാൻ കഴിയണം ബഹുമാനപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാം ആനുകാലികമായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന ആ ഭീഷണികളെയൊക്കെ വളരെ ജാഗരൂകമായിട്ടാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് എന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്ക ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ സഹായിക്കാനും നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാനും അള്ളാഹു താല തൗഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സിന് എനിക്ക് അവസരം തന്ന തങ്ങളെയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെയെല്ലാം ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർത്തുകൊണ്ട് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ദുഹാവസ്യത്ത് നിങ്ങളുടേത് ഉണ്ടാവണം എന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമ